原来的角度，先给它旧的角度，新的角度是多少呢？一三五，好，所以直接一三 ，Enter， 它就会刚好把原来那条线的角度调整成一三五度了。那一三五度调整好之后的话呢，那其他就很简单了，有没有？接下来把那个 Delete 掉，选取这个用环形阵列，那已经选好了，我们用环形阵列啊，中心点特别注意在哪里呢？在。有没有在这个过来跟这个过来，<咳>所以四分点有没有？所以从这个四分点跟什么呢？这个四分点就会有个双追点，就是这个哦，记得啊，就是双追点的地方，这一边这个跟这边这个的双追点的位置哈、哦，直接就把它点下去。好，点下去之后就抓到中心点。再来的话几个，四个，然后360度，所以这边改 360， 原来应该也是 360， 然后四个，好按确定，这样就画出来了，有没有？画出来之后呢，最后还有一个什么呢？这边有一个切切半就可以做出来嘛，切切半二十所以这边的话呢，我们在这边在绘图圆切切半，切切半径25。Enter， 然后把这边修剪掉，把它修剪掉。再来的话呢，哈，就是一样，进这个地方哈，选这个物件就好了。然后呢，中心点一样，哦，四个按确定就好，因为中心点不用再重选哦，也是四个按确定。那这边的话呢，就会出现，有没有？检查一下看有没有正确哈，如果对的话就。那最后呢，外面还有个框框，距离多少？距离是十哈，所以。怎么做呢？其实可以用一个方式嘛 ，BO 的指令还记得吗？要把外面围起来变框框，怎么做？先用一个矩形，有没有？矩形的意思就是先把这个范围界定出来，再用 BO Enter， 啊 BO Enter， 接下来的话呢，我就直接把 BO 的指令哦输入，再一次哦 ，BO Enter， 然后呢 ，BO。Enter 啊，直接把这个范围，因为我要选的是这个边框啊，点一下 Enter， 接下来你会发现有没有外面帮你围起来了。BO 的指令就是说，你只要框的外面，它就自动帮你形成一个什么呢？聚合线。哦，那接下来就利用这个聚合线做什么呢？做偏移，偏移十 Enter， 然后就把这个边框往外移十，这样就好了。那最后就可以把这个。一定是第二，因为它有两个嘛 ，BO 第一次就会产生一个矩形，好，那这样的话我们就完成这一题啊，两个一模一样，好，那再检查一下应该是 OK 的，好，把画面还给各位哈。